ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എ ഹെമി സ്പെറിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം വൺ ഫേസ് ഓഫ് എ ക്യൂബിക്കൽ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് സച്ച സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഡയമീറ്റർ എൽ ഓഫ് ദി ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ക്യൂബ് ഡിറ്റർമിൻ ദി സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി റിമെയിനിങ് സോളിഡ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ഹെമി സ്പെറിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം വൺ ഫേസ് ഓഫ് എ ക്യൂബിക്കൽ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഒരു ക്യൂബിക്കൽ വുഡൻ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് അതായത് ക്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഹെമി സ്പെറിക്കലിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഫിഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ക്യൂബിക്കൽ ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മേളത്തെ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് ഈ ഹെമി സ്വിയറിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് എന്താണ് ഒരു ബൗളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു കുഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫേസിൽ കുഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡയമീറ്റർ എൽ ഓഫ് ദി ഹെമി സ്ഫിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ ഹെമി സ്ഫിയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജ് നീക്കലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഈ ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്തും എന്താണ് ഈക്കലാണ് ഹെമി സ്ഫിയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എല്ലാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡും എന്തു തന്നെയാണ് എഡ്ജുകളും എൽ ലെങ്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ദി സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി റിമെയിനിങ് സോളിഡ് അപ്പം ഈ സോളിഡിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അതായത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും പോർഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമല്ലായിരുന്നു ഒരു ഫേസിൽ ഒരു ഹെമി സ്ഫിയറ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമായിരുന്നു അപ്പം എന്തായിരുന്നു ഈ സർക്കിൾ പോർഷൻ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് ഹെമി സ്ഫിയറിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബി ക്യൂബിക്കൽ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എന്ത് വന്നു ഒരു ബൗളിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊരു കുഴി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യൂബിൽ നിന്ന് എന്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മുകളിലത്തെ ഈ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യൂബിക്കൽ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹെമി സ്ഫിയറിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അപ്പം ടോപ്പിൽ ഏത് ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഈ ക്യൂബിക്കൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തെ സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ ക്യൂബിക്കൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെന്താണുള്ളത് ഇവിടെ ബൗള് പോലൊരു കുഴി ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നമുക്ക് സർക്കിളില്ല ഒരു കുഴിയാണുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ടോപ്പ് ഭാഗമില്ല ഒരു കുഴിയാണുള്ളത് അപ്പം ഈ ഹെമി സ്ഫിയറിൻ്റെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നെടുത്തെഴുതാം ഹെമി സ്ഫിയറിൻ്റെ ആദ്യം എഴുതാം അപ്പം ഹെമി സ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും റേഡിയസ് ഈസ് എൽ ബൈ
ടി എസ് എ വേണ്ട അതിൻ്റെ സർക്കിൾ ഭാഗം നമുക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു കുഴിയാണ് അപ്പോൾ ആ മുകളിലുള്ള ഭാഗം മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ കുഴിയായിട്ടുള്ള ഭാഗം അതായത് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഈ അകത്തുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതെന്താണ് സി എസ് എ ഓഫ് ഹെമി സ്പിയർ നിങ്ങളങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്ത് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ടി എസ് എ ഓഫ് ക്യൂബ് എന്താ വരിക സിക്സ് എൽ സ്ക്വയർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എസ് സ്ക്വയർ സൈഡ് എന്താണോ എടുക്കുന്നത് അത് മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി ഹെമി സ്ഫിയറിൻ്റെ സി എസ് എ ഹെമി സ്ഫിയറിൻ്റെ സി എസ് എ എന്താ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതെന്ത് വരും സിക്സ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ വരും ഇസിക്വൽ ടു ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ അപ്പോൾ സിക്സ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈ നമ്മൾ പൈ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങ് എഴുതാം കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്നാ കണ്ട പൈ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടില്ല വേരിയബിൾ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ പയ്യും നമ്മൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് എഴുതുക കേട്ടോ ഇനി ആർ ആർ എന്താണ് ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ഇൻറ്റു ഇതെന്ത് വരും എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റ് സ്ക്വയർ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്തെടുക്കാം എൽ സി എം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്താവും ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എൽ സ്ക്വയർ ആദ്യം നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ കോമൺ എടുത്താൽ ബാക്കി സിക്സ് പ്ലസ് പൈ ബൈ ഫോർ രണ്ടിലും എൽ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് അത് നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തു ബാക്കി ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പൈ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എൽ സി എം എടുക്കാം അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് പൈ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല യൂണിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല വെറും എല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോളിഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റപ്പെട്ട പോർഷൻ നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ശരിയാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുമായി നമുക്